हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो एक और अपन रिएक्शंस लेकर सीखते हैं दैट इज हाइड्रोसिलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोसिलाइजेशन रिएक्शंस नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई सिलिकॉन सिलिकॉन का कोई रोल होगा सो लेट्स इट स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस द हाइड्रोसिलाइजेशन रिएक्शन ओके सो it is a reaction which is widely used in process linking of silicon based polymer in the synthesis of silicon based dimer and making silyl derivatives to ye reactions kya generally kahan use hoti hai silicon based band dimers banane ke liye hoti hai dendamic sabko pata hoga it is these are giant molecules jisme ek central rehta hai central core rehti hai uske baad uske upar kuch functional organic compounds aate rehte hain ya koi bhi dusra compound aate rehte hain aur ek सिस्टमेटिक वे में अपने आप को अरेंज करता है और जायट शेप का बन जाता है जायट स्ट्रक्चर होता है एंड सेलिल डेरिवेटिव बनाने के लिए भी हाइड्रोसिलाइजेशन रिएक्शंस का यूज किया जाता है दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या बहुत ही ज्यादा इनकी एप्लीकेशन की रेंज बहुत ही ज्यादा होती है बहुत चीजों में यूज होते हैं दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय स्ट्रक्चरल प्लेटिनम बेस्ड कैटालिस्ट जो सिलाइजेशन रिएक्शंस में कैटालिस्ट यूज होता है वो कैटलिस्ट यूज कैटलिस्ट किसका होता है प्लेटिनम बेस्ट कैटलिस्ट होता है यू हैव टू रिमेंबर कि सिलेशन रिएक्शन में कौन सा मेटल आइन मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है सो प्लेटिनम बेस्ट कैटलिस्ट यूज होता है सिंपल सा एक रिएक्शन दी जाती है हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन की जैसे ट्राइल हाइड्रोसिलेन है इसकी रिएक्शन हो रही है एल्किन से प्लेटिनम बेस्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है और ये क्या बनाता है सिलाइल डेरिवेटिव बना रहता है तो सिंपल सी रिएक्शंस है कुछ एग्जांपल्स ऑफ दी सच काइंड ऑफ कैटलिस्ट दो आर यूज इन हाइड्रोसिलेशन दिस इज अ स्पेयर कैटलिस्ट जो कि एच टू पी टी सी एन सिक्स होता है देन ब्यूटाइल नाइट्रो प्लेटिनम क्लोराइड ऐसा कैटलिस्ट होता है जो लुकेविक कैटलिस्ट इट इज नोन एज लुकेविक कैटलिस्ट देन कास्टेड्स कैटलिस्ट होता है कास्टेड्स कैटलिस्ट इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो Sometimes it is asked in examination कि स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका नाम क्या है तो कार्स्टेड कैटलिस्ट ओके जिसमें क्या होता है सिलीकोन भी रहता है प्लेटिनम भी रहता है राइट ओके सो दिस इज द जनरल थिंग अबाउट हाइड्रोसिलेशन हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन नाउ लेट्स डिस्कस द कैटलिटिकल साइकिल ऑफ दिस हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन so with this diagram or the, uh, we can understand the catalytical cycle of hydrocylation reactions initially jo platinum complex hota hai wo aisa rehta hai jiske paas char ligand hote hain initial mein ye kya karta hai first step mein apne do ligands ko remove karta hai there are removal of two ligands and iske upar addition hota hai trialkyl uh, hydroxylan ka okay that is oxidative addition process hota hai to isse kya ho jata hai dono ligand remove hone ke baad एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ट्राइल सिलेन या सिलिकॉन अटैच हो जाता है राइट उसके बाद इसके ऊपर एडिशन होता है एडिशन ऑफ एल्किन ये एडिशन ऑफ एल्किन होता है तो एल्किन क्या करता है फर्स्ट में क्योंकि इसके पास फाइव कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाया गया था अनस्टेबल हो जाएगा दैट्स वाई इसको फोर कोर्डिनेटेड सिस्टम ही बनाना है और इसको एडिशन भी करना है यहाँ पे एल्किन का तो ये क्या करता है अपना एक लिगेंड क्या होता है इसको भी रिमूव कर देता है एक लिगेंड रिमूव करता है एक वैकेंट वैकेंसी क्रिएट होती है वहां पे तो इस वैकेंसी में ये जाके एल्काइल सॉरी एल्किन का एडिशन हो जाता है और एल्किन का एडिशन कैसे होता है एल्किन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं मेटल आयन के तो एक अगेन फोर कोर्डिनेटेड सिस्टम फॉर्म राइट इसके बाद इसमें से ट्रांस आइसोमेरिज्म माइग्रेटरी इंसर्शन होता है माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है ये सी एच टू के पास ये सी एच टू डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है प्लेकिनम से ओके और जो यहाँ पे जो डिसोसिएट लिगेंड था वो लिगेंड आके वापस अटैच हो जाता है प्लेटिनम से तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनता है राइट एंड आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट स्टेप देर इज अ रिडक्शन ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन देर इज अ रिडक्टिव एलिमिनेशन जो रिडक्टिव एलिमिनेशन कहा 
रिमूव हो जाता है एज अ प्रोडक्ट ओके देन जो प्लेटिनम और दो लिगेंड बचते हैं इसके साथ प्लेटिनम के साथ वो स्पीसीज अनस्टेबल स्पीसीज होती है और जो दो लिगेंड इनिशियली जो इसने रिमूव किए थे वो दोनों लिगेंड आके इसके साथ वापस एसोसिएट हो जाते हैं एसोसिएट होने के बाद ये इनिशियल स्टेज में जैसा कैटलिस्ट था वैसा ही कैटलिस्ट फॉर्म हो जाता है एंड इट इज रेडी टू री यूज अगर रिएक्शन में कोई रिएक्टेंस बच जाते हैं तो उनको आगे प्रोसीड करवाने के लिए रिएक्शन को ये ये कैटलिस्ट रीयूज हो जाता है सो दिस इज द सिंपल कैटलिटिकल साइकिल ऑफ हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन ये हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन सिलिकॉन बेस्ट पॉलीमर बनाने के लिए और डेंटाइमर बनाने के लिए यूज होती है Thank you